向小，李向小。你今晚要一个人参加芙蓉的宴会？嗯，对。怎么了？造型团队已经就位。结束了，还好有金屋姐。明天宴会怎么办？云小姐一个人应付得来吗？回家再说。好啦，今天下班了，送我回家吧。回哪个家呀？回我们家。嗯？回你家？不是，我的意思是送我回我家。不行，从今天起你要跟我一起住。嗯。芙蓉本来就怀疑你。一定会派人盯着你，你住在外面太容易穿帮了，而且，你这是答应了？啊，我当然答应了，包吃包住哎、啊。你老板当时真的，走吧。林小姐你好，我是陈管家，今后如果有什么生活上的需要，尽管吩咐我。嗯，谢谢。哎，你们家陈管家还挺那啥的。芙蓉假意要照顾我的生活，刚刚那些人都是芙蓉安排的，尤其是那个陈管家，一定要小心。哦，豪门恩怨啊。总之，在这个家里，除了楚河，谁都不能信。你说你们有钱人真够闲啊！一天天的都把日子过成贴站片儿。哎，对了，你姑姑为什么不喜欢你啊？这些你不必知道。芙蓉，并不是我的亲姑姑，她是我爷爷收养的养女。原来你跟我一样，世界上只有一个金。你说什么？嗯，没什么。哎，今天咱们晚饭吃什么呀？一定有。特别特别多的好吃的吧，你明天下去吧。二位鳗鱼们，鲍鱼、龙虾，还是春雪和牛牛排。
外面好像来了一个外卖。我的螺蛳粉。第五。给我盯好了他们，哼！云家大小姐，明天我就让你的狐狸尾巴露出来。喂，妈，我找了一份新工作，所以我只能周末来看你了。你要按时吃药，乖乖听医生话，知道了吗？云小姐，如果你有什么不满意的地方，尽管和我提出来。嗯，嗯，也就还行吧。好的，那我就不打扰你休息了。嗯，好的。看来副总以后有的是苦头要吃喽。